Vanligtvis så kommer jag hit på fredagarna och hämtar min nyckel hos slottsvakten. Det är ungefär 80 klockor som jag sköter varje vecka. Här på slottet så är klockorna väldigt gamla men vi håller dem i drift och det är ju väldigt speciellt. Så det är inte som ett museum där klockorna bara står med en glaskupa över utan de här klockorna fungerar och vi håller dem i drift år ut och år in. Många av de här klockorna har fungerat i över 300 år och de visar tiden precis lika fint idag som de gjorde på den tiden. Jag heter Sofia Reuterdal och jag är hovermakare. Det är de bästa mästarna som har tillverkat de här klockorna. Och många av dem går ju förvånansvärt bra fortfarande fast att de är flera hundra år gamla. Och det beror ju på den här fina kvaliteten. Men sen är det ju också konstruktionen som påverkar hur en klocka går. Golvuren håller ju tiden mycket bättre då än många av bordsuren i och med att de har samma kraft genom sin, sina lod som man drar upp. De ger ju ifrån sig samma kraft hela veckan rakt igenom. När man drar upp ett bordsur så är det en fjäder som ger kraften. Och då blir det ju lite mer skjuts i början av veckan. Och sen så mattas ju kraften av innan jag kommer tillbaka nästa gång och drar klockan. Mitt favoritfodral är en klocka som vi kallar för Flora. Hon står i Victoriasalongen. Hon har urverket i magen och sen så drar man upp klockan genom att lyfta på en del av kjolen bak till på klockan. Och genom kroppen går sedan en axel upp till urtavlan som hon håller ovanför sitt huvud. Hon är både ett fulländat tekniskt underverk i mina ögon och sen är hon ju fantastiskt vacker. Det finns många orsaker som gör att en klocka stannar. Det går ju år mellan varje renovering och sen kanske man kan justera lite däremellan. Men till slut så orkar inte klockan gå helt enkelt. Och då får man plocka isär den helt och hållet och gå igenom alla detaljer. Ibland är man tvungen att tillverka delar för att man sitter och ska lösa en sak och då behöver man någonting och då får man tillverka det helt enkelt. Min relation till klockorna här på slottet blir ju väldigt personlig. Jag tar ju hand om dem, jag träffar dem varje vecka, jag sköter dem och efter en renovering så följer jag ju upp dem precis som om det skulle vara mina egna klockor som jag sköter varje vecka.